హాయ్ జిల్ ఈ హాట్ హాట్ సమ్మర్లో కూల్ లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా మన ముందుకు వచ్చిన జిల్ అన్ని రకాల ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందండి మరి ఈ జిల్ సక్సెస్ని మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి హీరో గోపీచంద్ గారు హీరోయిన్ రాష్ట్రీ కన్నా అలాగే డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు మరి మరిన్ని ముచ్చట్లు వారి మాటల్లో విందాం హాయ్ గోపీచంద్ గారు హాయ్ రాశి హలో రాధాకృష్ణ గారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికి కూడా సో రాధాకృష్ణ గారు ముందుగా మీకు సో యాజ్ ఎ రిబ్యూ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ మూవీ అంటే ఇలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ వస్తే ఆ డైరెక్టర్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు అనేది అందరికీ తెలిసిందే సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంతేనా చాలా సింపుల్ గా చెప్పేసారు అంటే జిల్లా అనేది చాలా చాలా రిలాక్స్డ్ గా చాలా క్యాజువల్ టైటిల్ కదా సో రాధాకృష్ణ గారు మీకు ముందు అంటే టైటిల్ చెప్పి కథ వినిపించారా లేకపోతే కథ చెప్పిన తర్వాత ఈ టైటిల్ టైటిల్ లాస్ట్ లో పెట్టాం లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో పెట్టాం ఎందుకంటే చాలా టైటిల్స్ అనుకోని దీనికి జిల్ అంటే జిల్ అనగానే వైబ్ సౌండింగ్ బాగుంది ఇట్స్ ఫీల్ అంటే దాంట్లో లవ్ స్టోరీ ఉంది యాక్షన్ ఏదైనా జిల్ అనే వర్డ్ రెండింటికి మిక్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫీల్ ఉన్నప్పుడు జిల్ అని అనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఫైట్ లో కూడా అనుకుంటున్నాం జిల్ అనిపిస్తుంది అంటే దానికి రెండు సెన్స్ వస్తాయి అనమాట బేసిక్లీ పర్ఫెక్ట్ గా సింక్ అయింది దానికి అసలు మీకు అంటే కదివిన తర్వాత దీనికి జిల్ అని టైటిల్ చెప్పినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ టైటిల్ దాన్ని అంటే ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు అంటే దాంట్లో లవ్ స్టోరీ ఉంది ఉంది యాక్షన్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఎమోషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ అంటే నా కొంతమంది ఎట్లా దీన్ని సెట్ అవుతున్నాను పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది టైటిల్ ఓకే సో సావిత్రి ఓ మై గాడ్ అందరూ ఆవిడ క్యారెక్టర్ తో లవ్ లో పడిపోయారు యాక్చువల్గా అంటే తనతో ఎందుకంటే మనకి ఒక ఎయిటీస్ ఆ టైంలో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి చాలా చిలిపిగా అల్లరి పట్టిస్తూ తెగ వాగుతూ ఇట్లాగా సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఈ నాళ్ళకి అంటే రాశికి వచ్చింది సో మీరు చాలా లక్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మీకు కథ విన్నప్పుడు సో సావిత్రి క్యారెక్టర్ ఎలా ఎలా అనిపించింది వెన్ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అ లిటిల్ స్కేర్డ్ వై బికాస్ ఐ డింట్ థింక్ దర్ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుల్ ఇట్ ఆఫ్ బికాస్ సావిత్రి ఈజ్ వెరీ బబ్లీ అండ్ వెరీ ఓవర్ ద టాప్ అండ్ టు మెయింటైన్ దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ తెలుగు తెలుగు రాధాకృష్ణారు <laughs> 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 అండ్ రాధాకృష్ణ గారు అంటే ఫస్ట్ మూవీ అనేటప్పటికీ ఏ డైరెక్టర్ కన్నా టెన్షన్ ఉంటుంది అంటే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అంటే ఆడియన్స్ కి ఎలా నచ్చుతుంది ఇలాంటివన్నీ చాలా థాట్స్ ఉంటాయి అండ్ మన ఆర్టిస్ట్లు మనకి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో సో మీరు అంటే గోపీచంద్ గారు మీరు అందరు చాలా బాగా ఫ్రెండ్స్ అని ముందు నుంచి చెప్తున్నారు సో అలా అంటే మీరు ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు గోపీచంద్ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అనుకున్నారా లేదా నేను డైరెక్టర్ అవడానికి నాకు ఒక కథ కావాలి అని మీరు ఈ కథని రెడీ చేసుకున్నారా లేదండి టైలర్ మేడ్ ఫర్ గోపి సార్ అంతే ఆయన ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు సో ఐ వర్క్ ఆన్ ద పాయింట్ నచ్చింది సో దాని తర్వాత కథ మీద వర్క్ చేసి సో ఆయన కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన సాటిస్ఫైడ్ అయిన తర్వాత ఆయనే ప్రొడ్యూసర్స్ కి పుట్అప్ చేశారు ఇస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఇట్లా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ కోస్ టు హిమ్ అండి సో జయ్ క్యారెక్టర్ లో నిజంగానే మేము ఒక కొత్త గోపిచంద్ చూస్తున్నాం సార్ ఎందుకంటే మీరు అన్ని రకాల సినిమాలు చేసినా కూడా మీ లుక్ అనేది ఎప్పుడు ఏ సినిమాకి మారలేదు అంటే టోటల్ గా ఒక వేరియేషన్ అనేది మీరు చూపించలా సో ఈ సినిమాకి అంటే మీరు ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు మీ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళందరి గురించి ప్రభాస్ గారు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా బట్ స్టిల్ అంటే మీరు ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అంటే మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక హెయిర్ స్టైల్ నచ్చకపోతే అబ్బా నా జుట్టు బాగాలేదు నా డ్రెస్ ఇట్లాంటి మనకే ఉంటుంది కదా సో మీకు అంటే ఈ టోటల్ కాంట్రాస్ట్ గా మీరు మీరు మారిపోయారు కదా మీకు ఎలా అనిపించింది బాగుందండి ఫస్ట్ కథ చెప్పిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అంతా ఓకే అయిపోయి ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్లేస్ తర్వాత రాధా ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయ్యాడు అంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ గా చూపించాలని దానికి ప్రొడ్యూసర్ వంశీ 
బ్యాక్ ప్రభాస్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే గోపిది చేసే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి కొత్తలు ఎంత తన లుక్ మార్చడం లేదు మార్చాలని చెప్పి వాళ్ళంతా ఫిక్స్ అయ్యారు దాని తగినట్టు వాళ్ళకి ఆ పర్ఫెక్ట్గా చేసి వన్స్ నాకు చేసిన రోజు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది బట్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ సెట్ అయిపోయింది బాగుంది ఇది అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ లుక్కే నచ్చింది ఈ లుక్ ఓకే సో అయితే ఇక్కడ నుంచి మీరు అంటే లుక్స్ తో ప్రయోగాలు చేస్తారని డైరెక్ట్ గా అర్థమైపోతే మీకు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సేమ్ దీనికి డ్రెస్సింగ్ కూడా భాస్కర్ చేస్తాను మాల్ ది కాస్ట్యూమ్ డే అంటే టోటలీ లుక్ తో హెయిర్ స్టైల్ తో పాటు డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా మారేసరికి టోటలీ డిఫరెంట్ గోపిచ్చింద అంటే చెప్పడానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండింది అండి అండ్ అలాగే మీరు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న దర్శకులతో వర్క్ చేశారు కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన దర్శకులతో వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ అంటే మీకు ఎంత పరిచయం ఉన్నా ఒక ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని డీలింగ్ అనేది కొంచెం కొత్త దర్శకులు కొద్దిగా కంగారు పడుతూ ఉంటారు అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే మీకు చెప్పిన విధంగా ఆయన కరెక్ట్గా దీన్ని పోర్ట్రే చేస్తారు అన్న నమ్మకం మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే తను నాకు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే తీసాడు అంటే అక్కడ చెప్పి ఇక్కడ చేయలేదు అంటే ఏమి అంటే నాకు ఫస్ట్ నేరేషన్ ఇచ్చినప్పుడే విత్ డైలాగ్ వర్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట ఆల్మోస్ట్ అంటే ఫుల్ బౌండరీ స్క్రిప్ట్ ఉండి తన దగ్గర ఎప్పుడైతే పాయింట్ ఓకే చేసినా దాన్ని డెవలప్ చేసి చేంజెస్ అని చేసిన తర్వాత బట్ చెప్పినప్పుడు వెరీ క్లియర్గా ఉంది అంటే నా తనకి ఏం కావాలి పర్టికులర్ ఇదని చెప్పి ఎవ్రీ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ నా హీరో క్యారెక్టర్ కానీ హీరోయిన్ కానీ విలన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ వెరీ క్లియర్ దాని తర్వాత ఈవెన్ ఆన్ ది సెట్స్లో కూడా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు తను ఏం చెప్పాడు ఆ పర్ఫెక్ట్ తీసాడు దాని కెమెరామ్యాన్ కూడా చాలా ప్లస్ అయ్యారు దాంతో పక్క మంచి టెక్నీషియన్స్ సెట్ అయ్యారు అంత తనకి తను ఏదైతే అనుకుంటే రాజ్ డీస్ ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇందులో మీ కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా బాగుంది అంటే ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ లో మీ ఇద్దరి మధ్య చాలా క్యూట్ సీన్స్ ఉన్నాయి లవ్ సీన్స్ లవ్ సీన్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగుంది అంటే చూస్తుంటే ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ వచ్చింది అంటే గోపిచంద్ గారిని ఇదివరకు మేము చూసినా కూడా అలా హీరో హీరోయిన్ తో రొమాన్స్ చేయడం అది ఈ సినిమాలో ఎందుకు మాకు కొత్తగా అంటే లవ్ స్టోరీ ఇట్స్ వెరీ అంటే వెరీ సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ ఎందుకంటే ఎంత సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ చేయలేదు ఈవెన్ ద సీన్స్ కూడా చాలా ఎందుకంటే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా బబ్లీతో పాటు ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంది అంటే అమ్మాయి అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ అమ్మాయి బిహేవింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ తెలియని ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఎందుకంటే చూసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అమ్మాయిని లవ్ చేస్తారు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ లవ్ చేస్తారు తను కూడా చాలా బాగా చేసింది బేసిక్లీ వాళ్ళు ఈవెన్ ఆన్ ది సెట్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ టేక్ చేసిన ఫస్ట్ టేకే బాగా చేసింది కానీ ఇంకా చేస్తాను ఇంకా చేస్తాను అంటే ఆ తప్పన అంటే నేను ఇంకా బాగా చేస్తానా లేదు ఇంకా బాగా చేయాలని ఒక ఇదే దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే అంటే సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనము క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆ డిప్రెషన్ లో ఉన్నాము ఈ జిల్ లో ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ లాగా అనిపించింది థియేటర్స్ వెళ్ళి చూసేటప్పటికి ఎందుకంటే ఒక మంచి ఫీల్ ఉన్న సినిమా యాక్చువల్గా అంటే కాన్సెప్ట్ టోటల్ గా కొత్తదాని మనం అనలేము కొత్తది కాకపోయినా ది వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది దాంతో మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది ఈవెన్ బాబాయ్ పిన్ని క్యారెక్టర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంది దాంట్లో ఈవెన్ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు మీ ప్రతి సినిమాలో ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో అంటే ఒక పర్సన్ లూజ్ అయితే మనకు ఆ ఫీల్ అనేది మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది అంటే ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ గా టచ్ అవుతుంది ప్రతి పర్సన్ కి లైఫ్ కి టచ్ అవుతుంది ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అయ్యి ఆ ఎమోషన్స్ కానీ నాకు ఇన్ని సినిమాలు వచ్చి నేను బాగా వర్కౌట్ అయింది దీంట్లో కూడా బాగా వర్క్అట్ అయింది ఎందుకంటే మాకు అదే చూసేటప్పుడు అదే అరే ఒక చిన్న బాధ ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా అఫ్ కోర్స్ అదంతా సినిమా పాత్రలు అని మనకు తెలిసినా కూడా ఏంటంటే సినిమాలో లీలం అయిపోతే అందరం కూడా అయ్యో ఇది అవ్వకుండా ఉండాల్సిందే అని ఒక ఇది ఈవెన్ దాంట్లో ఊర్వశి గారి పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి ఆవిడ చాలా బాగా చేశారు ఈవెన్ ఆవిడతో నా టైమింగ్ మాములుగా సీన్స్ ఆవిడతో నాతో పిన్నితో పిన్ని క్యారెక్టర్ పిన్ని నాకు ఉండే జరిగే సీన్స్ ఈవెన్ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఎమోషన్ సీన్స్ కానీ చాలా బాగా వచ్చింది సో రాధాకృష్ణ గారు మొత్తానికి ఆర్టిస్ట్ అందరినీ చాలా బాగా పిక్ చేసుకున్నారు అంటే ఏ క్యారెక్టర్కి ఎవరైతే బాగుంటుంది ఏంటనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఊర్వశి గారు లాంటి ఆర్టిస్టులు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా కూడా మనము ఎక్కువ పాత్రలో వాళ్ళని చూడలేదు అంటే తెలుగు సినిమాల్లో సో మీకు ఎందుకంటే అలా తట్టారు ఆవిడ అంటే ఆ పాత్రకి బాగుంటుందని అంటే యునానిమస్ కాల్ అండి అంటే ఆ పిన్ని క్యారెక్టర్
ఐ రియలీ హ్యాడ్ ఫన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆవిడ ఈవెంట్ కూడా అంటే నవ్విస్తూ ఉంటుంది కామెడీ చేస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ ఈవెన్ సీన్ ఇంప్రూవైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ ఆవిడ చేసిన సీన్స్లో చాలా సీన్స్ ఇంప్రూవైజేషన్ చాలా బాగా చేశారు అది చాలా హెల్ప్ అయింది ఈరోజు ఆన్ స్క్రీన్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఆ సీన్స్కి అప్లోజ్ వస్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా గోపి గారు అంటే ఈ సినిమాలో అంటే మీ క్యారెక్టర్ ని మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు బయట నుంచి మీకు మీ సర్కిల్ కానీ కామన్ ఆడియన్స్ కానీ మీకు చెప్తున్న రెస్పాన్స్ ని బట్టి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది కొత్తగా మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా చూసుకున్నట్టు ఉందా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసిన ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మూవీస్ చేసిన ఎప్పుడు లుక్ మారలేదు మారలేదు ఈ సినిమాతో మారినప్పుడు టోటలీ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది నేను అప్పుడు అనిపించింది ఎందుకు ఇన్ని రోజులు మార్చలేదు అని చెప్పి తప్పు చేశానా నేనే అనిపించింది ద సేమ్ నాకు బయట నుంచి వచ్చే కాల్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ వెల్విషెస్ అంతా లుక్ చాలా బాగుంది టోటలీ మేకో అసలు నీ లుక్ అసలు చూ అట్లా చూడాలనిపిస్తాను ఎందుకు చేయలేదు ఇన్ని రోజులు ఇట్లా అని చెప్పేసి అన్నవాళ్ళు ఈవెన్ లవ్ స్టోరీ చేసిన ఆ సీన్స్ కూడా చాలా బాగా చేసే అసలు చాలా బాగుంది నీలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా నిజమే చెప్పాలి అంటే ఇప్పటిదాకా మీకు లేడీస్ ఫాలోయింగ్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాతో అది చాలా డబుల్ త్రిబుల్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా లౌక్యంతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ బాగా దగ్గర దీంతో ఆ యూత్ గర్ల్స్ వాళ్ళు కూడా ఆ లవ్ స్టోరీ బాగా సింగ్ లుక్ చాలా బాగా ప్లస్ అయింది అనమాట అండ్ మీరు అన్నట్టుగా టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మీకు అన్ని చాలా జాయ్ఫుల్ మూమెంట్స్ యాక్చువల్ గా సాహసం హిట్ మ్యారేజ్ లౌక్యం బాబు ఎక్సెట్రా సో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ బాగుంది హ్యాపీగా ఉంది లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్ సో రాషి విచ్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సీన్ um i think expression wise uh, it will be the introduction scene okay <laughs> and uh, dialogue wise the moments wise i think it's the coffee shop scene oh andarki almost adu okati ante favorite scenes lo first list lo adu untundi and gopi chan sir meeku ante indaka mana maatladukunnattu hat trick hit idi jill anedi sahasam laukyam jill ah uv creations lo vaallaki mirchi ranrajaran jill సో క్రియే ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది బేసిక్గా నా ఫ్రెండ్స్తో నేను సినిమా చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టడం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే మేము అనుకున్నాం కొట్టామంటే ఇద్దరికి హ్యాట్రిక్స్ వస్తాయి దీంట్లో అని చెప్పని చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే వంశీ ప్రమోద్ వీళ్ళు అనేది నాలుగు రోజులు నాకు ప్రభాస్ ఎప్పటి నుంచి అయితే పరిచయం అప్పటి నుంచి పరిచయం నాకు ఎప్పటి నుంచో స్టో కథ చేద్దాం అనుకున్నాను సినిమా చేద్దాం అనుకున్న టైంలో నాకు రాదా కథ చెప్పడం వాళ్ళకి పంపించి ఒకసారి వినండి వంశీ మీరు బాగుందంటే వీళ్ళు గో హెడ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి నచ్చిన తర్వాత ఓకే ఆఫ్టర్ చా లాంగ్ డే అంటే నాకు వాళ్ళతో చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి అయిపోయింది అప్పుడే వేరే షూటింగ్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ అయితే హాయిగా ఉంది కదా అంటే ఆ ఫ్రెండ్స్తో ఉండేటప్పుడు ఆ ఇది వేరే అట్మాస్ఫియర్ వేరు ఐ ఎంజాయ్ ఎ లాట్